वेलकम बैक टू एस के मैंने किस एंड वी आर बैक अगेन विद अ न्यू क्वेश्चन ऑन फिजिक्स और आज का है प्रॉब्लम्स इन जनरल फिजिक्स टेक्स्ट बुक बाय प्रोफेसर आई ई रोडो का काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन नंबर 25th and this is ki a point moves in the plane xy according to the law x equals 80 comma y equals 18 bracket 1 minus alpha t right where a and alpha are positive constants and t is time find a the equation of the points trajectory y bracket x bracket close this is then plot this function and b the velocity v and acceleration w of the point as functions of time and c the moment t not at which the velocity vector forms an angle pi by 4 with the acceleration vector Well, the question is surprising, and I would also like to mention here pi by four. And I get forty pi by four radian, forty five degree is one of my favorite angle, right? Because if we are in angles like zero degree, forty five degree, and ninety degree are my favorite angle, because in these two, the tan, sine, and cosine are very easy to learn, right? So that's why here is forty five degrees. यहाँ पे क्वेश्चन है हमें बेसिकली ए में बताना है कि इस पार्टिकल की ट्रेजेक्ट्री क्या होगी यानी कि वाई कोऑर्डिनेटेड एक्स कोऑर्डिनेट के बीच का मैथमेटिकल रिलेशनशिप क्या होगा यहाँ पे हमें एक बात गिवन है कि एक्स इक्वल्स ए टी एंड एक और बात गिवन है कि वाई इक्वल्स ए टी ब्रैकेट वन माइनस एल्फा टी दिस इज एल्फा ही ये एक्चुअल में सेकेंड वाला y के इक्वेशन में जो सेकेंड टर्म है दिस इज एल्फा अब अगर यहाँ पे मैं देखूँ मुझे x एंड a के बीच का रिलेशन नहीं चाहिए सॉरी x एंड t के बीच का भी रिलेशन नहीं चाहिए y एंड t के बीच का भी रिलेशन नहीं चाहिए मुझे पता करना है कि हाउ आर x एंड y रिलेटेड टू इच अदर तो मैं क्या करूँगा द सिंपलेस्ट थिंग आई कैन ट्राई हियर कि यहाँ से मैं टाइम की वैल्यू निकाल दूँगा यानी कि x अपन ही टाइम की वैल्यू यानी कि एक्स अपन ही है अगर ये है तो मैं यही वैल्यू ऑफ टाइम इस इक्वेशन में फुट करूँगा नाउ दिस इज ए इंटू एक्स ओवर ए इंटू वन माइनस एल्फा टी अब यहाँ पे टी की वैल्यू इज इंटू एक्स ओवर ए जो कि फाइनली मुझे देगा कि वाई इक्वल्स y equals what? y equals a and e cancel each other. ये हो जाएगा x. So x minus what? यहाँ पे एक value of time है. So this is x minus uh, x square alpha over a. ये है हमारी y versus x की relationship somehow. अगर आप चाहते हो तो इसी को reverse भी कर दो. इसी को ऐसे भी लिख सकते हो. As alpha by a एक्स स्क्वी बोथ आर इक्वल दिस सीम्स बेटर वे आई जस्ट राइट इट इज दिस वे एंड दिस इज वन ऑफ आर फाइनल आंसर ये हमारा आंसर वेरी सी वेरी इजी प्रॉब्लम वेरी सिंपल प्रॉब्लम अब मुझे इसी फंक्शन को मैथमेटिकली नॉट ग्राफिकली एक्चुअल में प्लॉट करना है इसको ग्राफिकली जैसे यहाँ पे मैं देख लेता हूँ यहाँ पे y, यहाँ पे x. अब इसी इक्वेशन को ग्राफिकली प्लॉट करें तो इस पार्टिकल का पाथ मिल जाएगा ऑफ y वर्सेज x चलो यहाँ पे ना अगर मैं x की वैल्यू जीरो पुट करूँ मुझे y इक्वल जीरो मिलेगा वेरी ग्रेट थे अब x की वैल्यू जैसे मैं इंक्रीज करूँगा पहली बात तो y इंक्रीज होता जाएगा एंड देन आफ्टर सर्टेन लिमिट x की वैल्यू इंक्रीज करने पे y डिक्रीज होगा एंड इफ यू पुट हियर आई थिंक a बाई एल्फा अगर आप x की वैल्यू a बाई एल्फा रख दोगे देन यू विल गेट ए स्क्वेयर बाई एल्फा स्क्वीर तो यहाँ से एक तो कैंसिल a बाई एल्फा माइनस ए बाई एल्फा एवरी थिंग एंड अप तो एट अ सर्टेन वैल्यू ऑफ a बाई एल्फा x की वैल्यू a बाई एल्फा पहले तो y इनफ इंक्रीज हुआ फिर a बाई एल्फा पे y डिक्रीज हो जाएगा समवर्ड दिस वे यानी कि यही है हमारा वाई वर्सेज एक्स का ग्राफ दिस इज ऑल्सो एंडेड ये हमारा दूसरा फाइनल आंसर है सो वी हैव प्लॉटेड इट दिस वे तो दैट वॉज जस्ट वेरी इजी टास्क अगर हम लोग देखें सो इट इज वेरी इजी टास्क एंड दिस इज हाउ वी डू चलो बी पे आ जाते हैं विलोसिटी वी एंड एक्सलेशन डब्ल्यू ऑफ द पॉइंट एस फंक्शन ऑफ द राइट अब आई बिलीव दैट एवरीबडी कैन सॉल्व दिस मुझे पता है कि हर कोई ये कर ही कर सकता है जैसे 
यहाँ पे मैंने बोला कि वेलोसिटी वेक्टर इज वॉट इज डी आर वैक्टर ओवर डी टी डी आर वैक्टर क्या है मुझे डी आर वैक्टर तो गिवे ही नहीं, नहीं है सो आई विल से डी आर वैक्टर इज एक्स आई क्या प्लस वाई जे क्या दिस इज पोजिशन वैक्टर ऑफ एनी पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन यहाँ पे x मुझे गिवन है इसी में बस i कैप लगाना है y भी गिवन है j कैप लगा दो ये है हमारा dr आर वैक्टर ए टी आई कैप प्लस ए टी माइनस एल्फा टी जे कैप यहाँ पे अल्फा ए टी स्क्वेयर हो जाएगा सो दिस इज डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ऑफ वोट ऑफ ए टी आई कैप ए टी आई कैप प्लस ए टी माइनस This is plus ए टी माइनस ए एल्फा टी स्क्वे जे कैप अब ये वाला जो है दिस इज जे कैप के यूनिक वैक्टर यानी कि ये जो क्वान्टिटी है ये जो टर्म है ये हमारा जे कैप यानी कि वाई एक्सिस के डायरेक्शन के अलोंग है अब इसका डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम विल गिव मी ए टी आई कैप का डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज ओनली ए Wow, a i cap, and then what comes? Then something comes plus a t j cap का differentiation, a j cap minus two a alpha t j cap. तो अगर मैं चाहूँ यहाँ से j cap j cap remove कर सकता हूँ यहाँ से simply हम लोग कर देते हैं a minus two a alpha t यहाँ पे ये है j cap कह लूँ यानी कि this is towards the y direction and this is towards the x direction हमारा एक और final answer निकल गया लेकिन अगर आप book में देखो तो यहाँ पे ये letters bold नहीं है ना कि इनके ऊपर arrow का sign है and this means कि मुझे velocity and acceleration vectors के magnitude की ज़रूरत है चलो magnitude फिर कर देते हैं तब ये होगा magnitude of velocity vector यानी कि सिर्फ velocity यहाँ पे कोई वेक्टर नहीं है ये एक स्केलर क्वांटिटी बन जाती इस स्क्वेयर रूट ऑफ पहले करो फिर इनका स्क्वेयर करके सम कर दो ये हो जाएगा ए स्क्वेयर प्लस ए माइनस टू ए एल्फा टी स्क्वेयर ये हम लोग अपना एक और फाइनल आंसर कह सकते हैं और इफ यू वांट सो दिस इज़ वेरी नाइस टू नो कि अगर हम लोग चाहें तो यहाँ पर ए यहाँ पर ए यहाँ पर ए कॉमन ले लो then you will get सिर्फ ये स्क्वेयर हो जाएगा इसको बाहर भी हम लोग लिख सकते हैं स्क्वेयर रूट ऑफ वन प्लस वन माइनस ये वन हो जाएगा दिस इज टू एल्फा टी का होल स्क्वेयर एंड दिस इज अवर वन मोर फाइनल आंसर हमें एक और अपना फाइनल आंसर निकल के आ जाता है सो दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ विलोसिटी वैक्टर चलो अब एक्सलरेशन वैक्टर पर आ जाते हैं एक्सलरेशन वैक्टर इज डी वी वैक्टर ओवर डी टी नाउ दिस कम्स आउट टू बी मुझे डी वी वैक्टर पता है आई जस्ट नो दैट दिस इज वॉट अगर मुझे वी वैक्टर का डिफ्रेंसिएशन करना है सिंस ऑलरेडी दिस इज गिवन दिस वी तो ए आई कैप तो रिमूव हो जाएगा यहाँ पर कोई टाइम का है नहीं टाइम का तो कुछ है नहीं दिस इज ए इज जस्ट अ कॉन्स्टेंट कोई टाइम वेरिएबल है नहीं कोई बात नहीं ये भी रिमूव हो जाएगा यहाँ पे भी टाइम वेरिएबल नहीं है बच्चा ये यहाँ पे एक टाइम वेरिएबल है विथ पावर वन दिस विल बी गोइ यहाँ पे बचेगा क्या यहाँ पे सिर्फ एक चीज बची मीनिंग टू ए एल्फा जे कैप सिर्फ जे कैप के इंस्टेड माइनस जे कैप के एक्चुअल में जे कैप के डायरेक्शन में माइनस टू एल्फा यानी कि माइनस जे कैप के अलोंग ये टू ए एल्फा एक्सेलरेशन की वैल्यू है तो यहाँ से एक अच्छी सी बात निकल के आ गई कि जो एक्सलरेशन वैक्टर है इसका मैग्नीट्यूड इज टू ए एल्फा अब वन मोर फाइनल आंसर चलो क्या क्या हो गया वी हैव फाउंड दिस ऑल्सो ए एंड बी प्रॉब्लम फाइनली सॉल्व हो चुके हैं राइट अब हम लोग चलो सी पे आ जाते हैं सी पे इसमें गिवन है कि द मोमेंट टी नॉट एट विच दिलोसिटी वैक्टर फॉर्म्स एन एंगल पाई बाई फू विद एक्सलेशन वैक्टर ये जो दिस प्रॉब्लम है ना यहाँ पे क्या हो रहा है कि द मोमेंट टी नॉट मैंने कोई भी वैल्यू ऑफ टाइम टी नॉट सपोज कर ली और बोला कि इस टी नॉट पे एक्सेलरेशन वेक्टर एंड वेलोसिटी वेक्टर के बीच का एंगल पाई बाई फोर रेडियन यानी कि 45 डिग्री है तो इसमें बेस्ट मेथड टू डू सो इज टू प्लॉट दिस 
जैसे मैंने एक्सलरेशन एंड वेलोसिटी को प्लॉट कर दिया वेलोसिटी को पहले यहाँ पे हम लोग वाई वर्सेज एक्स एक बना सकते हैं वेलोसिटी क्या है वेलोसिटी इज दिस ए आई कैप प्लस ए माइनस टू ए एल्फा टी जे कैप तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ अगर ये सीरियसली मेरी वेलोसिटी है तो ए आई कैप यानी कि आई कैप के एक्स एक्सिस के डिरेक्शन में ए ए यूनिट्स माइनस टू एल्फा टी जे कैप यानी कि माइनस जे कैप के डायरेक्शन में टू एल्फा टी राइट टू एल्फा टी एंड यहाँ पे माइनस में ए आ गया यहाँ पे माइनस ए कैसे हो गया टू एल्फा टी पॉजिटिव कैसे हो गया ऐसा इसलिए हुआ बिकॉज ऐसा इसलिए हुआ बिकॉज यहाँ पे मैंने जे कैप को नेगेटिव ले लिया इन ऑर्डर टू मेक दिस पॉजिटिव राइट सिर्फ इधर एक वेलोसिटी वेक्टर का एक्स कंपोनेंट इधर वाई कंपोनेंट जो वेलोसिटी वेक्टर आएगी इज हियर यहाँ पे एज अ होल वेलोसिटी वेक्टर आ गई अब बताया गया है सिर्फ एक्सेलरेशन जो हमारे एक्सेलरेशन माइनस टू एल्फा जे कैप ये कांस्टेंट वैल्यू एंड ये नेगेटिव डायरेक्शन में टू एल्फा है दिस इज नेगेटिव डायरेक्शन में टू ए एल्फा है नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्सिस अब बताया गया है कि इन दोनों के बीच का एंगल पाई ओवर फोर रेडियन यानी कि 45 डिग्री है कोई बात नहीं यहाँ से एक ट्राइंगल तो फॉर्म हो सकता है यहाँ पे मैंने बना दिया दिस इज इट सिर्फ यहाँ पे ए यहाँ पे ए पैरल एंड इक्वल तब ये भी तो ए होगा दिस इज ए दिस इज थेटा टेन ऑफ थेटा टेन ऑफ फोर्टी फाइव डिग्री टेन ऑफ फाइव बाई फोर रेडियन हम लोग लिख देते हैं वन इक्वल्स इक्वल्स वॉट इक्वल्स द परपेंडिकुलर ओवर बेस इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर ये ए ओवर बेस ये हो गया चलो टू ए एल्फा टी माइनस ए ये वन आ रहा है दिस विल गिव मी द कंक्लूजन दैट द टू आर इक्वल कि ए इक्वल्स टू ए एल्फा टी माइनस ए चलो दोनों साइड ए ए से ऐड कर देते हैं देन टू ए इक्वल्स टू ए एल्फा टी दे कैंसिल इच अदर एल्फा टी इक्वल्स वन यानी कि यहाँ से टाइम की वैल्यू वन ओवर एल्फा आ जाती है अवर नेक्स्ट फाइनल आंसर लेकिन एक बात बहुत इंटरेस्टिंग है मुझे पता करना है टी नॉट इंस्टेड ऑफ टाइम तो मैंने यहाँ पे क्या किया मैंने टाइम के साथ रिपीट करते करते ये कर दिया लेकिन जब हमें टी नोट पर बताना है क्योंकि टी नोट के लिए ये वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है तो मुझे यहाँ पे टी नोट ही पुट करना होगा आई शुड मेक श्योर दैट आई हैव टू पुट हियर टी नोट तो यहाँ से हमें टी नोट की वैल्यू आ जाती है वन बाई एल्फा अब यहाँ पर टी भी कोई दैट इज़ नॉट फॉल्ट राइट दैट इज़ नॉट अ मिस्टेक लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि बाई टी मैनी पर्सन विल कन्फ्यूज एंड दे विल सी द होल अब टी क्या कोई भी वैल्यू लेकिन टी नॉट इज अ स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ टाइम इसीलिए यहाँ पे टी नॉट पट किया गया है सो आई से कि वन बाई एल्फा इज द वैल्यू ऑफ टी नॉट अगर मुझे कोई भी वैल्यू गिवन होती तो मैं इन सारी चीज़ों की न्यूमेरिकल वैल्यू भी बता देता मैथमेटिकली लेकिन वी हैवन बीन गिवन दैट नो प्रॉब्लम वी हैर जस्ट फाइन विथ ही क्वेश्चन एंड हैंस द प्रॉब्लम हैज बीन सॉल्व ये एक्चुअल में बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था एंड आई थिंक दैट वॉज जस्ट ऑल फॉर टूडे होप यू ऑल वी सेलेक्ट एंड इंजॉय टूडेज वीडियो एंड थैंक्स टू ऑल वीवर्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो जय जय भारत